Salut, je te retrouve pour cette vidéo qui va être vraiment exceptionnelle. Je viens d'arriver dans le Michoacan, à Morelia exactement. Cette ville est d'ailleurs magnifique. Je suis vraiment impressionné. Elle est super propre, super belle, style colonial. Pourquoi je suis au Michoacan euh, aujourd'hui et sur les deux prochains jours donc aujourd'hui on est le 31 euh, octobre, je viens d'arriver hier soir et hier soir donc c'était Halloween. Donc on a j'ai fait quelques petits shots de la, de la soirée d'Halloween de hier soir. Mais c'est pas pour ça que je suis ici, si je suis euh, au Michoacan, c'est pour célébrer El Dia de los Muertos qui est euh, une des fêtes les plus importantes et les plus traditionnelles euh, au Mexique. C'est une fête où on célèbre les morts, où on célèbre la mémoire. Donc les gens se rendent dans les cimetières pour euh, faire des offrandes, décorer les tombes et euh, honorer leurs ancêtres. Il y a aussi des défilés, des parades, donc on va aller voir ça. Demain, on est le 1er novembre et c'est là que tout commence. Donc on part en direction du village de Pascuaro. En temps normal, pour El Dia de los Muertos, le meilleur endroit à aller, c'est l'île de Yanitio. Et c'est là que tout se passe, c'est magnifique. Malheureusement, on est en temps de Covid et l'île de Yanitio est fermée. Du coup, on va simplement aller à Pascuaro et le soir, on va se rendre dans le cimetière de Tzinsensan et ça va être plutôt magnifique. Donc on va célébrer ça de manière traditionnelle à la mexicaine. Et vamos. Le jour des morts est l'événement le plus typique de la culture mexicaine. Du 31 octobre au 2 novembre, on célèbre les morts en construisant des hôtels dans les maisons. On y place plusieurs offrandes, dont le portrait du défunt, ses objets personnels et de la nourriture. Mais aussi des bougies pour guider les âmes et la célèbre Sampasuchil, aussi appelée Rose d'Inde, une fleur en l'honneur du dieu aztèque, lui dit Lopochtli. J'ai eu l'honneur de goûter aussi le célèbre pain des morts, une pâtisserie délicieuse, sucrée, réalisée en grand nombre à l'occasion de cet événement. Beaucoup se déguiseront avec des grandes robes et des chapeaux ou viendront se faire maquiller à l'image de la Katrina, ce célèbre squelette mexicain, symbole du jour des morts. J'y ai aussi découvert la danse des personnes âgées, un spectacle fascinant présent à chaque coin de rue qui célèbre les anciens. Pour cela, les jeunes se déguisent en vieillards et dansent avec des claquettes faites de carton. Pour cet événement incroyable, j'ai rejoint des amis mexicains qui m'ont invité pour l'occasion. Ils m'ont ainsi fait découvrir la région méconnue du Michoacan et ses belles traditions. Dans les civilisations mésoaméricaines, les rites dédiés aux ancêtres remontent à environ 3000 ans. Avant célébrées en juillet et en août à la fin des récoltes du maïs, les fêtes étaient accompagnées par la déesse aztèque Mictecasiwa, la dame de la mort. Influencée par les échanges constants avec les États-Unis et les apports de la colonisation espagnole, le jour des morts est aujourd'hui un mélange de cultures indigènes, chrétiennes et d'Halloween. Llorona, llorona, llorona de azul celeste. Ay, llorona, llorona, llorona de azul celeste. Tápame con tu reposo, llorona, porque me muero de frío. Tápame con tu reposo, llorona, porque me muero de frío. 
Déjame con tu reposo a llorona porque me muero de frío. Un santo Cristo de fierro llorona mis penas le ponte yo. Un santo Cristo de fierro llorona mis penas le ponte yo. ¿Cuáles fueron mis penas? Le soir, les locaux se rendent dans les cimetières pour dîner avec les morts. Ils considèrent qu'en ce jour particulier, l'âme des défunts leur rend visite sous forme immatérielle. On y apporte les offrandes et on décore les tombes de milliers de fleurs et de bougies. On brûle de l'encens et du copal, on chante et on boit. Ce n'est pas un jour pour pleurer, mais pour célébrer. Llorona porque me muero de frío. 